Good morning, ¿cómo están? Por acá, haciéndome mi huevito en mi nuevo sartén. Tenemos ya nuevo sartén desbloqueado. Ay, Dios, se me va a pegar, espérenme. Tenemos nuevo sartencito este. Acuérdense que tiene garantía de que va a durar dos años limpio. Yo confío. Este, good morning, oigan por acá. Voy a desayunar en frieguísima. Sí, baby, ahorita te lo hago, permíteme. Por favor. Oye, nomás que quiero decir si soy la única que me dejan en los comentarios. Algo me causa las claras de huevo. ¿Qué? Que las vendan a puras claras. ¿Por qué? Porque lo encuentro muy extraño. ¿Cómo le hacen con los huevos? ¿Sí es huevo esto? Sí, claro. Yo dudo que sea huevo. No, sí es huevo. Es Pero líquido. Pero ellos qué hacen con las yemas. Pues yo creo que las venden también, ¿no? Aquí Para es. postres, no sé. Ay, no, mira, no es un huevo normal, baby. Sí, me da mucha desconfianza. ¿En serio? Te lo juro. ¿Sabes que el huevo de los hoteles es un polvo? ¿Qué? No es huevo, sí. Es polvo, por eso es blanco. El huevo de los hoteles o de los buffets. ¿Y es más barato o qué? Ni idea. Bueno, el, la leyenda cuenta, no lo sé. Ustedes que saben más, díganos, ¿ustedes qué creen que hacen con las, con las yemas? Sí. Por acá, yo en tía consentidora, porque creo que la chamba de las tías madrinas es ser sumamente consentidora. Al menos yo lo soy con mis sobrinos. Venimos a buscarle al Tomasillo una pista que quiere, una pista de carritos de un dinosaurio, me parece. Entonces ahorita, este, vine aquí a la juguetería a ver si se lo encuentro para llevárselo de sorpresa. Miren que por aquí tiene que estar. A ver, aquí en el área de niños. Nunca vengo al área de niños. Es evidente por qué. O sea, de juguetes de niño hombre. Una pista de carreras. Es esa de allá arriba. Santo Cristo, ¿cuánto me va a costar esto? Está tremenda. Vean. Ay Dios. Esa, esa, esa de ese mono. Vean qué padre. Oigan, la pista estaba en 3,890 y pico. Y yo, ¡Ah! está más barata en el Amazon. Me puse a checar y en el Amazon están en 1999, 2,000 pesos. Está casi como mil y cacho más barata en Amazon. Entonces, supuestamente también está en Walmart. Entonces, ahorita voy a ir a un Walmart que me queda de pasar. De hecho, hay uno aquí enfrente. Me cruzaré. Voy a ir a verlo aquí enfrente rápido para... Ya, Amazon me lo entrega mañana, pero pues ahorita puedo llegar con la pista, pues mejor, ¿no? Pero si no, pues ahorita se lo encargo por Amazon y pues que ya llegue mañana. Liverpool es muy caro en juguetes, ¿eh? Si ustedes tienen un juguete que les gusta, mejor vayan al Walmart, es más económico. Déjenme, miren, me estoy enfrente del Walmart. Yo peligrando la existencia por una pista de carros, porque ni siquiera sé cómo cruzarme aquí. Creo que me tengo que subir al paso... Como que al, al puente ese. Déjenme investigar. Ya venimos a buscar al Walmart. No es esa. No es esa. No es esa. Nosotros lo hacemos. Esta la iglesia la compramos. Bueno, Erika se la compra. Esto es no. Eso es una serpiente. Esto es un mono de lava. A ver, veamos si acá hay más pistas. No, 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 no. No me digan que caminé tanto para no encontrarla. Ups, no. No va a estar. Vean. El lava. Lava, 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 cocodrilo cangrejo, ahí está no manchen vean, ay será este el precio me quedan turbos tafales en Liverpool dejen ir a corroborar el precio oigan no, ese no es el el precio del mono ese es el Robo Shark y no sé cuál sea ese está en 2500 o sea todavía como mil pesos más barato que Liverpool, pero sigue siendo más barato en Amazon. Así que pues ni modo, se lo vamos a encargar en Amazon. Oigan, ahora... Ay, se me ven los ojos bien rojos, pero es que saben que traigo el aire a todo lo que da. 
por eso se me ven los ojos como que lloré. Vengo a recoger mi guarda, vengo a recoger mi guarda este, de los dientes porque, eh, ay, miren, donde fue el bautizo del Tomasillo, ay, a ver si logran ver si se acuerdan, ay Dios, ese templo, este de aquí, ese mero, pero en el amo mis me habla. Vine hasta el fin del mundo por esta bolsita de basura, crucé la ciudad por una bolsita de basura y ahorita les explico. Porque esta bolsita de basura es tan importante. Ayer venimos aquí con el doctor de Tomasito y de Diego de los Ojitos. Y duramos cinco horas esperando que nos atendieran con todo y que teníamos cita. Es una situación muy complicada venir con el doctor. Eh, gracias a Dios, les digo, ahorita las va a contar en algún blog. Los niños están súper bien, pero es, es un calvario. Es un calvario venir con este doctor en todos los sentidos. Pero lo vale 100% la pena. Lo vale 100% la pena. este Es uno de los doc mejores doctores de México de ojitos. Erika nunca se los recomienda porque no hay citas. Nunca. Por lo mismo. Entonces venimos. Y nos venimos muy temprano. Yo no desayuné. No alcancé. Salí. Me compré unas galletas. Y traía esa bolsita con mis galletas de aquí adentro. Como pueden ver, esta basura. Y fue como de donde dejo la guarda. Entonces la puse dentro de esta bolsita. Después de cinco horas, esta bolsita yo ya me ni dónde echarla, la agarré y la tiré con todo y mi guarda de la boca adentro. Entonces marqué y yo así de, disculpen, acabo de ir y acabo de tirar en su basura una guarda, me la podían rescatar y los muchachos así súper amables de, sí, claro que sí. Entonces me guardaron toda la bolsita de basura con mi guarda, rescaté mi guarda. Este, pero bueno, ya. Vámonos ahora sí a nuestro siguiente punto que es... Momis quiere pollo. Me dijo, oye, ¿te queda cerca por ahí un pollo? Y yo, sí, ahorita paso por tu pollo. Siempre que veo estos subidones aquí por mi casa, digo, pobre de las personas que manejan estándar. ¿Cómo le hacen para subir en 200 esto? Metros, en la rotonda, la segunda. Oigan, ya está aquí en la filita del pollo que quiere la momi. La momi quiere pollo y se le da pollo. Y ustedes siempre me dicen, Sofi, tú eres súper buena tía, súper buena hija. Sí, la verdad es que yo doy mucho y recibo mucho. Porque no está padre también dar mucho y no recibir nada a cambio. Que cuando tú das no tienes que esperar a recibir. Yo doy para esperar a recibir. No, así las cosas no funcionan. Eh, las cosas en mi familia funcionan. Todos somos abundantes con todos en, 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 en nuestro alrededor, con mi familia. Damos sin esperar recibir. Todo se nos regresa, todo se nos multiplica. Todo es una bonita, una bonita este, mecánica este, en la que todo nos fluye porque dejamos fluir y porque damos y porque... Pues así me enseñaron siempre. Entonces, siempre están me dicen, ay, Sofía, eres muy linda con tu familia. Sí, porque ellos también son muy lindos conmigo. Eh, son muy consentidores. Ay, sí, la verdad es que tengo una familia muy bonita. Gracias a Dios. Hemos trabajado mucho, 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 mucho en seguir teniendo esta bonita armonía. Este... Pero ya estoy en la fila del pollo de la momis. Que la momis quiere pollo. Oigan. Y con esto que les estaba platicando de que en mi familia todos somos abundantes, todos somos recíprocos, todos damos es sin esperar algo a cambio, todo se nos regresa, todo se nos multiplica, pero no puede ser abundante ni recíproco ni buena persona con todas las personas de tu familia. No, no se puede, tampoco se puede. Yo con mi familia nuclear lo soy, este, pero a veces más allá no se puede pues porque no todas las personas lo merecen, ¿saben? Entonces, este, sean muy juiciositos, sean muy juiciositos también a quien le dan su abundancia, a quien le dan este, su atención, su to sean muy, muy juiciosos porque no todas las personas lo merecen. Y inclusive hay veces que triste y lamentablemente y duramente familia nuclear, mamá, papá, hermanos, tampoco lo merecen. Es duro, pero así es. No es mi caso, pero no porque no sea mi caso, no puede decir que no hay otros casos, por supuesto que los hay. Entonces, solamente hay que ser muy juiciositos. Y siempre dicen, ay, Sofi, yo quisiera que mis hijos tuvieran una tía como tú. Sean la tía Sofi. No esperen a que alguien les llegue una, una tía Sofi a sus vidas. Sean la tía Sofi. Ustedes seanlo. Sean la tía Sofi para sus sobrinos. Sean la tía Sofi, este consentidora, linda, que siempre va a estar ahí, entonces, este, porque eso también es 
es muy bonito, porque digo, siempre me escriben de, ay, yo quisiera que mis hijos tuvieran una tía, tú sé esa tía, tú sé esa tía para tus sobrinos, no esperes a que llegue una, tú sé, y van a ver todo, todo lo bonito que les va a empezar a llegar cuando empiezas a, a dar todo eso positivo que tú eres en abundancia. Oigan, venimos a recoger a la NASO, a la escuela. Vamos. Vamos, vamos. Oigan, por acá ya llegamos y los pedidos de los niños para que coman salmoncito, pollito. Por acá Tomás tiene pollito. Verduras y... Reina, ya, a comer. Tomasito, ya, a comer. Sí. Mm, espérame, pero mm. que no se ve el logo de la escuela. ¿Se vio? No, ya no, ya no se vio. ¿Quién es? Y... Es el bebé de Rafa. ¡Qué bonito! No, no, tapamos esto porque Ajá. no quiero que vean mi escuela ni a mí, porque no. tiene mi uniforme. Muy bien, pero ya vengas a comer. Pues. Claro, que voy a estar todos los días. No voy a la de mi casa. La que tengo dentro de mi casa, voy a estar viniendo esta. Ah, no, así esto está más grande. Si me va a dar ganas. Ah, ok, sí, gracias. Oh. Es este de aquí. Estos. No. Wow. Wow, me encanta. Son tus felicidades. Súper merecido. Yo ya quiero ver el tour. Sin con. Ay, me encantó. Oh, ya sé. Dejate diseñado por Ana Lazo. Ah, no. eh, otro, otro nivel. Gracias, bien trabajado, gracias. bien merecido. Gracias, gracias. Ay, no les quiero mostrar mucho porque todavía. Está pues proceso. evidentemente está en proceso. Pero. Ay, estoy muy emocionada. Oigan, mi única queja del departamento es que aquí no voy a poder lavar mi trapeador. Se ve muchísimo más grande en persona, pero estoy bien chiquito. Está chiquito. Oigan, por acá ya volvimos. Ay, necesito meterme a bañar. Porque solo me eché. Sí, mi amor. Este, oigan, obviamente ahorita el departamento está, se le llama, me parece que es obra blanca. En las... En, en la construcción existe la obra negra. Como cuando están todavía con ladrillos, es así. Luego está la obra gris, cuando está como con cemento. La obra blanca, cuando, las, cuando ya fondean. Y creo que va en ese paso. O sea, que el color que ustedes vieron no es el color final, porque todavía está fondeado. Apenas van a meter el color a las paredes. O sea, esto estaba súper sucio, no está nada terminado, no está nada detallado. Digo, todavía le faltan varios meses de trabajo a los departamentos. Todavía no estamos ni en vísperas de que me los entreguen. Este, entonces, pero bueno, les quise mostrar, a Erika le quise mostrar porque pues ella, este, pues ustedes saben, se va a ir a Japón. Entonces, muy probablemente cuando regrese, ya, ya voy a estar yo en el departamento instalándome o a punto de instalarme. O ya instalada. Ay, no, aún no lo sé. Entonces. Ah, muy bien, a ver, muéstralo. Entonces, es justo fue lo que les mostré. Y ahorita, a ver, Sofi quiere. Esto está rayado porque aquí no se la escuela. A ver, Sofi, no vas puedes asomar tus manos porque todavía traes el uniforme. Ay, sí, es cierto. Solo muestra las manitas. Es como el bebé. Le encanta un Poe. Bebé de... A ver, aquí enseña al Poe. Al Poe, que ese va a ser su almohadita, otra almohadita. Este es su peluche de osito pues, bebé. Diego es este es este su biberoncito, no pero okay. apenas lo voy a recontar. No, bueno. Miren, tiene solo un pelito. Ahí se ve. Oh, y goodness. vean esto, se mete por aquí. Ese es sleeping like Diego. <risa> pero es un bebé de Roblox. Si It's ustedes not... ven, ah, conocen Roblox, busquen a los bebés de Roblox. Bebé Son de amarillos. Roblox. Beautiful. Oigan, este, thank you, Nasofi. Ah, ahorita se van a ir justamente lo que me está diciendo Sergio, por eso me dejó aquí la cámara porque Dieguito está dormido, porque van a ir a cortarse, a cortarle el cabello a Sergio. Bueno, que se lo corte. Este, pero Erika va a ir porque él, él como que quiere, o sea, no es como que vivir solo porque aparte está lejos. Pero era, mi mamá lo iba a llevar, pero pues mi mamá no habla inglés, entonces pues Sergio se iba a dar a entender con el traductor, pero me 
puso lo que quería lo que quería decirle a los muchachos y la traducción decía de córtame la oreja a tres centímetros, o sea, <risa> la traducción no estaba bien. De japonés a español se perdió mucho la idea, entonces le dije, no, mejor que te acompañe, Erika. Entonces, pues, Erika va a ir a, a, este, a traducir qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que dijo es que... Es que la traducción decía que córtame las orejas tres centímetros. Entonces mejor va a ir la Erika para que no vaya a pasar ninguna desgracia. No le mochen las orejas a mi compadre porque eso decía en su traducción. Mochenme las orejas tres centímetros. Ay, me dejaron a mis gordos. Ven, allá está gordo uno viendo iPad un ratito. Y acá está gordo dos. Y la Moni se fue a su recámara ya un ratito. No crean, a veces la Moni, tanto chiquillo, pues no está, no está acostumbrada, ¿sabe? Le, como que la ponen de nervios. Y dicen, ahí saben qué, ahí se ven. Ya me voy a ir a mi recámara. ¡Oye, precioso! ¡Oye, precioso! Ay. ¡Salud! ¡Ay, abuelito mío! Oigan, por acá andamos en el parquecillo porque... Ay, luego esta criatura se quiere acabar la casa. <ríe> ¿Dónde la ve? Mi niño hermoso. Y la estoy ya se fue. Que mañana, pues se fue ya de clase, mañana es ya de clase y está cansada, oigan. Los niños se desacostumbran. No te lo quites porque luego babeas mucho. Siento que como que Diguito ya le quieren salir los dientitos porque babea muchísimo, muchísimo. Estás babeando demasiado. <ríe> oigan, por acá andamos bañando. A Dieguino del amor. Uy, qué sabor. Hoy te estamos bañando. Que los papás no han vuelto. Y me dicen, sospecho que esta criatura ya tiene hambre. Y, me, y le hablé a Eric y me dijo, yes. Pero ya se va a dormir y anda bien sudado esta criatura. Y dije, no, ¿saben qué? Déjenle, doy una buena bañada. Yo les había dicho ya por el Insta que yo soy muy buena bañando bebés. Porque yo bañazo desde muy chiquita. Y no, no soy, no voy a ser una buena mamá. Y no, no, me hace falta un bebé. Y no, nada de eso. <risa> Solo soy buena bañando bebés y amo demasiado a mis sobrinitos. Miren, le vamos a aplicar la dormilona a este bebé. Recién bañadito, cambiadito. Y un biberón y a dormir. Ya nos vamos a dormir. Más deja que aplaco esos pelos, criatura. ¿Rico? Sí, es rico. Ay, Sergio, sí es un nuevo cambio de look. Muy guapo. Guapísimo. ¿no? Guau, wow, guapísimo. No le cortaron las orejas como él llegó a pedir. <risa> guapo, Sergio, guapo. Las albóndigas, ¿qué tal? Delicioso. Muy rico. Muy delicioso. Y por acá, ve. Estoy cenando al bóndiga, mi amor. Con un tremendo virotón, mi gordo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como yo disfruté y me gustó grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén y estoy demasiado segurísima que nos vemos para la próxima. Bye.